एवरीवान सबाई के स्वागत जे समस्त छात्र व छ्री तुम्हारा बचर जेक्सपो ए भोकलेटर माध्यम राज्य विभिन्न पलिटेक्निक व डिप्लोमा कलेजे तुम्हारा भर्ती होते चले राज्य प्रत्येक डिप्लोमा कलेज के बाद पलिटेक्निक कलेज के वेस्ट बेंगल स्टेट काउंसिले तरफ थे पाठानो हल एक गुरुतपूर्ण आपडेट व नोटिस जेखने नोटिस विषय वस्तु भेरिफिकेशन गाइडलैंस फर टेकिंग एडमिशन अब स्टूडेंट्स डिंग सेशन टू थाउजेंड टोटी फोर टोटी फाइव अर्थात यही बचर तुम्हारे जो गाइडलैंस स्टेट काउंसिले तरफ थे राज्य प्रत्येक डिप्लोमा कलेज के क्यों पाठानो आजकल उन्नीस पतार पीडिएफे फुल इनफरमेशन चलो देखे नहीं नोटिस प्रथम रही है आईटेम्स टू बी भेरिफाइड बै द इन्स्टिट्यूट अथरिटी व्वल एलोईंग प्रोफेशनल एडमिशन अब द कैंडिडेट्स प्रत्येक इन्स्टिट्यूट के बला हे आज के रेजी उन्नीस पतार पीडिएफ से पुरो डिटेल्स छात्र छात्री ए इन्स्टिट्यूट अथरिटी तरा सम्पूर्ण जिनटा के पढ़े छात्र छात्री ए टीचार बार बार बोची प्रत्येके की की स्टेट काउंसिलर रूल एखे फलो करते बोले ऑनलि फर फाइनल अलटमेंट जिस समस्त छात्र व छ्री ये काउन्सिलिंग होते चले जरा फाइनल अलटमेंट पा तर बला हे तुम्हारा प्रत्येके जरा एखो काउंसिलिंग बसनी प्रत्येके आजकल ये नोटिस खूब गुरुतपूर्ण प्रथम रही है द काउंसिल प्रिपेयर टू मेरिट लिस्टेड फर एडमिशन अब स्टूडेंट्स डिंग द अडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोटी फोर टोटी फाइव वन फर फार्ष्ट इयर अब डिप्लोमा कोर्सेस एंड द आदार फर सेकेंड इयर डिप्लोमा कोर्सेस थ्रु लैटर एंट्री स्कीम अर्थात स्टेट काउंसिले तरफ थे यही बचर शेषन दूहजार चौबीस पचिशे दो रकम मेरिट लिस्ट स्टेट काउंसिल तैरी कर जार मध्य एक हे एक रकम हे जरा फार्ष्ट इयर डिप्लोमा कोर्स भर्ती है अन्दि के दो बचर जरा डिप्लोमा कोर्स भर्ती है लैटर एंट्री माध्यम तरह जो रही है और एक धरण मेरिट लिस्ट काउंसिल अलसो इस्यूड प्रोशनल रैंक कार्ड टू अल मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स ए काउंसिल समस्त मेरिट लिस्टेड जरा कैंडिडेट तरह जो तैरी कर प्रोशनल रैंक कार्ड द अनलाइन काउंसिलिंग फर एडमिशन अब अडेमिक्स अब कैंडिडेट्स इज बिंग मेड बेस्ड अन दफोर्सेट टू मेरिट लिस्टेस एनलाइन काउंसिलिंग तर एडमिशन जो सूझ पा जरा दूधरण मेरिट लिस्टे तर नाम रे दलटमेंट अब सीट टू ए प्रोशनल मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट उल बी मेड बेस्ड अन द जेनारे रैंक वैकेंसि पजिशन अब एट हाइज हार रैंक चयसेस एंड प्रायरिटी फिल आप बिम और हार डिंग काउंसिलिंग ये सीट अलटमेंटे ता प्रोशनलि मेरिट लिस्टे थका जिस समस्त कैंडिडेट रही है तेज़ जेनारे रैंक भैकेंसि वाइज ते चयस वाइज प्रायरिटी वाइज तरा काउंसिलिंगे ता चये जे जे कलेजगुलो के रेखे से भर्ती हार सूझ पा सम्पूर्ण डिटेल्स नोटिस आसपर थे फाइनल गुरुत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होखान बला हे सिन्स द काउंसिलिंग उल बी मेड थ्रू अनल प्रोसिडियोर देयर इज नो स्कोप फर भेरिफिकेशन अब टेस्टिमोनियल्स अब द कैंडिडेट्स एज द काउंसिल्स एंड प्रायर टू एडमिशन जेहेतु जो काउंसिलिंग से हेलैन सूतरा प्रत्येक छात्र छात्री जो टेस्टिमोनियल्स जे डकुमेंट सेगलो क्यों काउंसिले तरफ थे एडमिशन समय भेरिफिकेशन करा जा देर फोर एडमिशन अफ कैंडिडेट्स फर द अडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोटी फोर टोटी फाइव उइल हाव टू बी मेड आफ्टर भेरिफिकेशन अफ अल डकुमेंट्स इन अरिजिन एट द इन्स्टिट्यूट लेवल प्रत्येक छात्र व छ्री जरा एडमिशन हो तुम्हारे प्रत्येक के बला हे एडमिशन हार पर तुम्हारे समस्त डकुमेंट्सर अरिजिन से गो क्यों इन्स्टिट्यूट लेवेले भेरिफिकेशन करा पॉइंट ए ते बला हे कैंडिडेट्स हुईल टेक फाइनल एडमिशन एगेंस्ट देयर अलोटेड सीट उइल बी एडभइस टू रिपोर्ट एट द कन्सार्न इन्स्टिट्यूट उथथ द फलोईंग जिस समस्त छात्र व छ्री तुम्हारा फाइनल एडमिशन हम तुम्हारे जे सीटर अलोटेड छो से हीखने तो प्रत्येक के बला हे तुम्हारा जैसे इन्स्टिट्यूटे गए भेरिफिकेशन जो रिपोर्ट से करार्जन तर निम्नलिखित तो किस स्टेप सेगल कथा बला प्रथम रही है टू कपिज अब फाइनल अलटमेंट लेटर कम मानी रिसिव टू कन्फार्म एडमिशन ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड लास्ट डेट फर रेसपेक्टिव फेजेस प्रत्येक छात्र व छ्री तरा फाइनल अलटमेंटे दो कपि लेटर कम मानी रिसिव ये तुम्हारा एडमिशन जे कन्फार्म कर तुम्हारे एडमिशन टाइम थक मध्य क्योंकि इन्स्टिट्यूट के जमा दीते 
তার সাথে সাথে হি অর সি হ্যাজ টু পে অ্যাডমিশন রিলেটেড ফিস সেপারেটলি অ্যাট দ্য টাইম অফ টেকিং ফাইনাল অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য অ্যালোটেড ইনস্টিটিউট এবং তোমরা যে ইনস্টিটিউটে অ্যালোটেড হলে সেখানে কিন্তু অ্যাডমিশনের যে ফিস সেটা আলাদাভাবে কিন্তু পে করতে হবে দ্য গভর্নমেন্ট অর গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড ইনস্টিটিউট আর রিকোয়ার্ড টু কালেক্ট ফিস ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস বাই ফলোয়িং গাইডলাইন্স ডেপিটেড ইন মেমো নাম্বার নাইন সিক্স জিরো টেট ডেটেড জুলাই টু অফ দ্য ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং যাই হোক এর পরবর্তী যে পয়েন্ট অ্যাডমিশন টু দ্য অ্যালোটেড সিট ইজ সাবজেক্ট টু সাকসেসফুলি ভেরিফিকেশন অফ অল রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস ক্যান্ডিডেট ডেচার ইজ লিয়েবল টু বি ক্যান্সেলড ইফ এ ক্যান্ডিডেট ফেলস টু প্রডিউস এনি অফ দ্য ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল বিফোর দ্য ভেরিফাইং অথরিটি অর প্রডিউস ফেক ডকুমেন্টস অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন অ্যান্ড হিজ অর হার অ্যালোটেড সিট উইল বি ক্যান্সেল অটোমেটিক্যালি যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী তোমরা অ্যাডমিশন নিচ্ছ প্রত্যেককে তোমরা যদি অরিজিনাল ডকুমেন্ট শো করতে না পারো বা কোনোভাবে যদি দেখা যায় যে তোমাদের এই ডকুমেন্টস ফেক তাহলে কিন্তু তোমাদের যে সিট অ্যালটমেন্ট সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাবে লাস্ট ডেট অফ টেকিং ফাইনাল অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য ইনস্টিটিউট উইল বি স্পেসিফাইড ইন দ্য অ্যালটমেন্ট লেটার তোমরা যারা ফাইনাল অ্যাডমিশন নিচ্ছ সেখানে বা ফাইনাল অ্যালোটেড হচ্ছ তোমাদের অ্যালটমেন্ট লেটারে কিন্তু পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে যে ওই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া লাস্ট ডেট তো প্রত্যেকে কিন্তু ওই লাস্ট ডেটের আগেই ভর্তি হতে হবে অত মানে যদি না হও সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার যে অ্যাডমিশন সেটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী যে পয়েন্ট ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ বিন আস্ক টু ব্রিং দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল অ্যালং উইথ আদার ডকুমেন্টস অ্যান্ড এ সেট অফ ফটোকপিস অফ অল ডকুমেন্টস ফর ভেরিফিকেশন অ্যান্ড সাবমিশন অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটকে বলা হচ্ছে যে কি কি ডকুমেন্টসের অরিজিনাল এবং তার সাথে এক কপি করে জেরক্স নিয়ে যেতে হবে তোমরা যখন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবে যারা ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হবে ডিপ্লোমা কোর্সে তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ভর্তির সময় তোমরা কি কি নিয়ে যাবে র্যাঙ্ক কার্ড ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার অ্যাডমিট কার্ড অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অ্যাজ এজ প্রুফ অ্যান্ড ফর ডিটারমিনেশন অব ডিস্ট্রিক্ট অব স্কুলিং ইন কেস ক্যান্ডিডেট ইজ অ্যালোটেড ডিস্ট্রিক্ট কোটা সিট অ্যাট মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন লেভেল দ্য সার্টিফিকেট অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর বোথ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উইল অলসো বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এজ প্রুফ মার্কশিট অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তোমাদের ক্যাটাগরি থেকে থাকে এসসি এসটি পিসি ওবিসি এ ওবিসি বি এল এল কিউ টি এফ ডাব্লু ই এক্স এস ই ডাব্লু এস তো যে যে কোটার ফর্ম ফিল আপের সময় তোমরা আবেদন করেছিলে ভর্তি হওয়ার সময় তার সার্টিফিকেটের অরিজিনাল এবং যে জেরক্স সেটা কিন্তু নিয়ে যেতে হবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট এই যে পয়েন্টগুলো বললাম এই সমস্ত ডকুমেন্টসের অরিজিনাল দেখে জেরক্স কপি ইনস্টিটিউটে কিন্তু জমা নিয়ে নেবে অন্যদিকে যারা দু বছরে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবে তাদের ক্ষেত্রে যে যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যেতে হবে র্যাঙ্ক কার্ড ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার অ্যাডমিট কার্ড অর সার্টিফিকেট অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর বোথ অর বাথ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যেহেতু দু বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে তোমাদের তিনভাবে আসা যায় এক ধরনের হচ্ছে যে ভোকেশনালে এইচএস বা টেন প্লাস টু বোর্ড এক্সামিনেশন বা তোমাদের দু বছরের আইটিআই তো এক্ষেত্রে এই যে যে ক্যাটাগরি থেকে আসবে তার মার্কশিট বা সার্টিফিকেটের সাথে নিয়ে আসতে হবে এবং যারা এই যে এইচএস করে থাকছ তাদের মধ্যে যে যে সাবজেক্টগুলো থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স কেমিস্ট্রি কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স ইনফরমেশন টেকনোলজি বায়োলজি ইনফরমেটিক্স প্র্যাকটিসেস বায়োটেকনোলজি টেকনিক্যাল ভোকেশনাল সাবজেক্ট এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাফিক্স বিজনেস স্টাডিস এই সমস্ত সাবজেক্ট কিন্তু থেকে থাকতে হবে এবং অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে ফর বোথ ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ার এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার টু প্রডিউস কাস্ট সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী যারা ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছ তোমাদের ক্যাটাগরি তখনই অ্যাপ্লিকেবল হবে যদি তোমরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে থাকো অর্থাৎ অন্য রাজ্যের এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটরা আমাদের রাজ্যের কলেজে যদি ভর্তি হয়ে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাদের ওই কোটা এখানে কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় অন্য স্টেটের এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটরা আমাদের স্টেটে জেনারেল হিসাবে গণ্য হবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি বা যা যা ক্যাটাগরি রয়েছে 
শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করলেই তারা এই যে ক্যাটাগরির সেই সুযোগ সুবিধা পাবে অন্যদিকে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যারা ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মিনিমাম যে ডিসেবিলিটি সেটা থাকতে হবে কিন্তু ফর্টি পারসেন্ট অন্যদিকে ল্যান্ড লুজার কোটার যারা আবেদন করেছ তোমাদের কিন্তু এই সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকতে হবে বিডিও বা এসডিও বা ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট বা গ্রুপ এ গ্যাজেটেড অফিসারের কাছ থেকে এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে স্কুলের যারা হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেস তারা কিন্তু গ্রুপ এ গ্যাজেটেড অফিসার নয় তারা কিন্তু গ্রুপ বি গ্যাজেটেড র্যাঙ্কের অফিসার যারা টি এফ ডাব্লিউ ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছিলেন ফার্স্ট ইয়ারের অ্যাডমিশনের জন্য তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে টি এফ ডাব্লিউ যে সার্টিফিকেট তারা অ্যাডমিশনের সময় সেটা জমা দিতে হবে এবং টি এফ ডাব্লিউতে তারাই আবেদন করতে পারে যাদের ফ্যামিলি ইনকাম বছরে আড়াই লক্ষের কম এবং এই টি এফ ডাব্লিউতে কি হয় ধরো গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট স্পন্সর কলেজে তিন বছরে যদি পড়ার খরচ দশ হাজার টাকা হয় সেক্ষেত্রে টি এফ ডাব্লিউতে যদি আবেদন করো সেই খরচ তোমার দশ হাজার থেকে কমে হয়ে যাবে ছ হাজার অন্যদিকে ই এক্স এস এ যারা অ্যাডমিশন বা এই ক্যাটাগরিতে যারা রয়েছ তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তোমাদের কিন্তু যে প্যারেন্টস বা যে লিগাল গার্জেন তাদের ক্লেম করতে হবে যে এক্স সার্ভিসম্যান তাছাড়া কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে তোমরা পড়বে না অন্যদিকে ই ডাব্লিউ এস এর মধ্যে যারা রয়েছ তাদেরও কিন্তু রিলেভেন্ট ডকুমেন্ট তোমাদের অ্যাডমিশন সময়ে শো করতে হবে আর ডিস্ট্রিক্ট কোটা বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী ওই ডিস্ট্রিক্টে যদি তোমরা ভর্তি হও সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু ওই ডিস্ট্রিক্টে ভর্তি হওয়ার সুযোগ বেশি থাকবে কারণ যেহেতু তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোটা রয়েছে অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে কলকাতা নর্থ চব্বিশ পরগনা সাউথ চব্বিশ পরগনা হুগলি হাওড়া উইল বি অ্যালোটেড সিটস আন্ডার কে এন এস এইচ এই জোন দেয়ার উইল বি নো ডিস্ট্রিক্ট কোটা সিট ইন দ্য পলিটেকনিক্স লোকেটেড ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ কলকাতা সাউথ চব্বিশ পরগনা নর্থ চব্বিশ পরগনা হাওড়া অ্যান্ড সাব ডিভিশন অফ কল্যাণী তো এই যে ডিস্ট্রিক্টের কোটার আন্ডারে যে সমস্ত কলেজ এই এই জায়গাগুলোতে কিন্তু কোনো রকম কোনো ডিস্ট্রিক্ট কোটা হয় না বা হবে না অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে তোমাদের যারা ফাইনাল অ্যাডমিশন নিচ্ছ তোমাদের এই সমস্ত ডকুমেন্টসের সাথে সাথে আরও তিনটে ডকুমেন্টস কিন্তু দিতে হবে সেটা হচ্ছে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট অ্যান্টি র্যাগিং এফিডেভিট এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো মেডিকেল ফিটনেসের যে সার্টিফিকেট অ্যান্টি র্যাগিংয়ের যে এফিডেভিট ডোমিসাইল যে সার্টিফিকেট এক্ষেত্রে বলে রাখি যে তোমরা ডোমিসাইলে দেখতে পাবে যে তিনটে প্রফর্মা রয়েছে প্রফর্মা এ প্রফর্মা বি প্রফর্মা সি পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করো তাদের প্রফর্মা এ এবং প্রফর্মা বি অ্যাডমিশনের সময় সাবমিট করতে হবে যারা অন্য স্টেট থেকে এই স্টেটে পড়াশোনা করতে আসছো তাদের ক্ষেত্রে প্রফর্মা সি ফিল আপ করতে হবে এবং সিগনেচার যেটা সেটা হবে কিন্তু গ্র্যাজুয়েটেড এ র্যাঙ্কের অফিসারের এবং এখানে আরও একটা পয়েন্ট বলা হয়েছে যে অল ডকুমেন্টস অফ এ ক্যান্ডিডেট শুড ইনভেরেবলি বি চেকড বিফোর অফারিং প্রভেশনাল অ্যাডমিশন উইথ রেসপেক্ট টু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এজ ক্যাটাগরি ডিস্ট্রিক্ট স্কুলিং এক্সেট্রা দ্য ক্যাটাগরি থ্রু হুইচ এ ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালোটেড দ্য সিট উইল বি মেনশন ইন হিজ অর হার অ্যালোটেড লেটার ডকুমেন্টস ইন সাপোর্ট অফ দ্য ক্যাটাগরি আর টু বি চেকড অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেট ইফ হি অর সি ফেলস টু ফার্নিস এনি ওয়ান অফ দ্য সাচ ডকুমেন্টস উইল নট বি অ্যালোটেড প্রভেশনাল অ্যাডমিশন আপনার ভেরিফিকেশন অফ অল টেস্টিমোনিয়ালস ইন অরিজিনাল দ্য ইনস্টিটিউট অথরিটি উইল হ্যাভ টু অ্যাপ্রুভ এ প্রভেশনালি অ্যাডমিটেড ক্যান্ডিডেট থ্রু অনলাইন পোর্টাল অফ দ্য কাউন্সিল উইদ ইন দ্য স্টিপুলেটেড টাইম ফ্রেম তোমাদের সমস্ত যে টেস্টিমোনিয়ালস বা যে ডকুমেন্টস সেগুলো অরিজিনালের সাথে ভেরিফাই হওয়ার পর প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে অনলাইনে তোমাদের অ্যাপ্রুভ বলে যে ওখানে অপশান থাকবে ইনস্টিটিউট সেটা অ্যাপ্রুভড করবে যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ডকুমেন্টসে কোনো যদি প্রবলেম থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট ওই ক্যান্ডিডেটদের অ্যাপ্রুভড এই টার্মটা কিন্তু তারা লিখবে না তাহলে কাউন্সিল বুঝে যাবে যে এই ছাত্র বা ছাত্রীর কিছু প্রবলেম রয়েছে যা জেনারেল গাইডলাইন্সের মধ্যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমাদের এখানে অলরেডি বলা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ারের অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট যেন অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমিক পাস করে থাকে কোনো রকম কোনো যে মার্কসের লিমিটেশন সেটা এখানে নেই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ছাড়াও নিম্নলিখিত যে বোর্ড সেগুলো স্টেট কাউন্সিল প্রোভাইড করেছে প্রত্যেকটা 
স্টেটের বিভিন্ন বোর্ড থেকেও কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে জেক্সপো বা যে পলিটেকনিকে কলেজে ভর্তি সেটা কিন্তু তারা হতে পারে সেটা বিহার মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ প্রত্যেকটা স্টেটেরই বিভিন্ন বোর্ড রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হতে পারে এবং বলা হচ্ছে যে বয়সের আপার কোনো রকম উর্ধ্বসীমা অর্থাৎ আপার এজ লিমিটের কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের মিনিমাম এক সাত দু হাজার আগে জন্ম যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে এই বছর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না আর দু বছরের ক্ষেত্রে তো আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ক্যান্ডিডেটদের এইচএস ভোকেশনাল পাস করে থাকতে হবে বা টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান দিয়ে থাকতে হবে সেখানে যে কোনো একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স ইনফরমেশন টেকনোলজি বায়োলজি এর মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট বা টেন প্লাস টু অর্থাৎ দু বছরের আইটিআই কিন্তু যদি থাকে তাহলে দু বছরের যে ডিপ্লোমা কোর্স সেখানে তারা ভর্তি হতে পারে এই পয়েন্টগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাশন করে নিয়েছি এবার আমরা এক ঝলকে দেখে নিই যে সামারি এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট ইয়ারের অ্যাডমিশনের সময় কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যাবে সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাডমিশনের সময় কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যাবে ই ডাব্লুএস এর কোটার জন্য কি কি রেডি থাকতে হবে আর এটা হচ্ছে আমাদের ই ডাব্লুএস সার্টিফিকেটের প্রফর্মা এই প্রফর্মাটায় কিন্তু যারা ই ডাব্লুএস ক্যাটাগরির অ্যাপ্লাই করেছো তোমাদের এই সমস্ত ডিটেলস এখানে ফিল করে এই যে প্রিন্ট আউট ফিল করে মানে প্রিন্ট আউট বের করে ফিল করে সিগনেচার করে কাউন্সিলকে দিতে হবে যে কলেজে ভর্তি হবে এরপরে আমাদের যে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে অ্যানেক্সচার যে বি সেটা হচ্ছে এখানে সেলফ ডিক্লেয়ারেশন বাই দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট সিকিং ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেস সার্টিফিকেট ইন রিগার্ড টু সাব কাস্ট ফ্যামিলি ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেসড বাই দ্য গার্জেন ইন কেস অফ মাইনর তো মাইনরের জন্য এই প্রফর্মা তারা ফিল করবে অর্থাৎ অ্যানেক্সচার বি তে সেটা রয়েছে এরপর অ্যানেক্সচার সি তে যেটা রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অব দ্য ইস্যুইং দ্য সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেটের এটা তো আমরা ডিসকাশন করলাম এরপর আমাদের রয়েছে যে অ্যাফিডেভিট বাই প্যারেন্টস অর গার্জেন এরপর রয়েছে আমাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বসবাস করো প্রফর্মা এ প্রফর্মা বি এই দুটো ফিল করে বিডিও এসডিও কে সাইন করে অ্যাডমিশনের সময় নিয়ে যাবে যারা অন্য স্টেট থেকে এখানে এসেছো তারা এই প্রফর্মাটা ফিল করে যখন যে কলেজে ভর্তি হবে সেখানে দেবে অন্যদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের এই সমস্ত বোর্ড অরুণাচল প্রদেশ আসাম বিহার ছত্তিশগড় গোয়া গুজরাট হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর ঝাড়খণ্ড কর্ণাটক কেরালা মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মণিপুর মেঘালয় মিজোরামের এই সমস্ত বোর্ড থেকে যদি কেউ পাশ করে থাকো তারাও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো ডিপ্লোমা কলেজে বা পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হতে পারো তো এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন একটা ভিডিওর মাধ্যমেই এরপরে আমাদের যেটা রয়েছে মিজোরামের পর উড়িষ্যা পাঞ্জাব রাজস্থান সিকিম তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানা ত্রিপুরা উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউটি দিল্লি আদার রিকগনাইজেশন বোর্ডস কাউন্সিল ইনস্টিটিউট এই হচ্ছে আমাদের টোটাল একটা ফিগার যেখানে এই সমস্ত বোর্ড থেকে যদি কেউ পড়াশোনা করে থাকো তোমরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো ডিপ্লোমা বা পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হতে পারো তো সম্পূর্ণ এই হচ্ছে গাইডলাইন্স স্টেট কাউন্সিল থেকে আরও যা যা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান বা তোমাদের ফার্স্ট সেম থার্ড সেম ফিফথ সেমের বা প্রত্যেকটা সেমের যা যা ইম্পর্টেন্ট তথ্য যেটা স্টেট কাউন্সিল আমাদের প্রোভাইড করে এই চ্যানেলে তোমরা অথেন্টিক জেনুইন তথ্য পেয়ে থাকবে তো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ